Hello friends, welcome to VS Commerce Learning. Today's topic is how should we prepare revaluation account? See in class 12th, when we do accounting for partnership firms, we do topics like change in profit sharing ratio, admission of a partner, retirement of a partner, or death of a partner. There we are required to prepare revaluation account. So let's start with it. See, revaluation account is also known as profit and loss adjustment account. Revaluation account ko hum profit and loss adjustment account bhi bolte hai. Then second is this account is prepared to show change in value of assets and liabilities. See, partners do revision of their assets and liabilities. And if there is any change, that change is shown in revaluation account. Partners apne assets and liabilities ke value ka revision karte hai. अगर कोई भी चेंज आता है तो उसको रिवॉल्यूशन अकाउंट में शो किया जाता है देन दिस चेंज में भी इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स और अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज सो ये जो चेंज है ये इंक्रीज भी हो सकता है असेट्स की वैल्यू में और डिक्रीज भी हो सकता है एंड द सेम वे इंक्रीज भी हो सकती है लाइबिलिटीज और डिक्रीज भी हो सकती है देन देयर में भी सम अनरिकॉर्डेड असेट्स और लाइबिलिटीज व्हिच आर रिकॉर्डेड इन रिवॉल्यूशन अकाउंट तो अगर हमारे कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है जिनको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है बुक्स में और लाइबिलिटीज हैं उनको भी हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में शो करते हैं देन रिवॉल्यूशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट मींस रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट विल अप्लाई हियर एंड रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स तो जो ये असेट्स और लाइबिलिटीज हैं इनकी असेट्स की वैल्यू में अगर इंक्रीज होगा तो हमारे लिए गेन है हमारी लाइबिलिटीज कम होंगी तो वो भी हमारे लिए गेन है एंड देन अनरिकॉर्डेड असेट है कोई तो वो भी हमारे लिए गेन है तो हम रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स एंड इफ देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स देन वी विल डेबिट नॉमिनल अकाउंट सॉरी रिवॉल्यूएशन अकाउंट अगर हमारी असेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है या लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं तो ये हमारे लिए लॉस है इसको हम रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे विल शो इट इन डेबिट साइड ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट नाउ सी व्हेन दिस अकाउंट इज प्रिपेयर व्हेन इज रिवॉल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर सी एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वेन देर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड पार्टनर्स वॉन्ट्स टू शो रिवाइज वैल्यू इन बैलेंस शीट सी अगर पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है एंड दे डू रिविजन ऑफ देयर असेट्स देन पार्टनर्स के पास दो सिचुएशन होंगी दे वॉन्ट टू शो रिवाइज वैल्यूज इन बैलेंस शीट दे डो नॉट वॉन्ट टू शो रिवाइज वैल्यूज इन बैलेंस शीट इफ दे डो नॉट वॉन्ट टू शो रिवाइज वैल्यूज इन बैलेंस शीट अगर वो रिवाइज वैल्यूज बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते देन दे डू पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री एंड एडजस्ट दैल्यूज थ्रू देर कैपिटल अकाउंट एंड इफ दे वॉन्ट्स टू शो रिवाइज वैल्यूज इन बैलेंस शीट देन दे प्रिपेयर रिवॉल्यूएशन अकाउंट एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल रेशो then is the case of admission of a partner at the time of admission of a partner the value of assets and liabilities payable should be brought to their current values so that the new partner is not put to an advantage or disadvantage because of the change in values jab partner ka admission hota hai to naye partner ke aane se pehle bhi purane partners ek baar revision karte hain assets and liabilities ka they prepare revaluation account and whatever is gain or loss they distribute among themselves in old ratio to revaluation account prepare karte hain aur revaluation account mein wo koi bhi agar gain or loss aata hai to wo purane partners aapas mein baant lete hain in old ratio then third situation is retirement or death of a partner At the time of retirement or death of a partner, assets and liabilities are reassessed with the purpose that the outgoing partner does not benefit or lose because of the change in values. So, retirement or death, 
हो रही है पार्टनर की तो तब भी वो एक बार रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं लाइब्रिटीज का रिवोल्यूशन अकाउंट असेस एंड लाइब्रिटीज का रिवोल्यूशन करते हैं अगर कोई भी गेन और लॉस होगा तो वो ऑल पार्टनर्स में इंक्लूडिंग आउट गोइंग पार्टनर ठीक है सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ओल्ड रेशो Now see the format of revaluation account. We have four columns. Left hand side, we have debit, particulars, amount. And right hand side, me, right hand side is credit side and particulars amount. Now, if there is any increase in asset, we will record it in credit side. If there is decrease in any liability or there is unrecorded asset, then we will record it all in credit side. So, if our asset increase ho raha hai, liability decrease ho rahi hai, ya fir हमारा कोई अनरिकॉर्डेड असेट है उसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे और अगर किसी असेट की वैल्यू कम हो रही है लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है विल रिकॉर्ड इट इन डेबिट साइड सी अगर असेट की वैल्यू बढ़ती है तो बाय असेट्स अकाउंट हम पर्टिकुलर असेट्स का नाम लिखेंगे जिस भी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसका नाम लिखेंगे सी बिल्डिंग ऑफ रुपीज थर्टी थाउजेंड इज नाउ वैल्यू एट फिफ्टी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड का इंक्रीज हो गया है बिल्डिंग की वैल्यू में यहाँ पर ट्वेंटी थाउजेंड लिखेंगे इफ देर इज डिक्रीज इन एनी लाइबिलिटी विल राइट इट लाइक बाई लाइबिलिटीज अकाउंट सी क्राइटर्स आर लाइकली टू बी रिटर्न बैक बाय रुपीज टू थाउजेंड क्राइटर्स कम हो गए हैं दो हजार से तो हम यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज नोट करेंगे हम उसकी फुल वैल्यू नोट नहीं करेंगे रिवाइज वैल्यूज विल बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट देन कोई अनरिकॉर्डेड असेट है तो बाय अनरिकॉर्डेड असेट उसका अमाउंट यहाँ लिख देंगे देन कम ऑन डेबिट साइड इफ देर इज डिक्रीज इन एनी असेट टू असेट्स अकाउंट स्टॉक ऑफ रुपीज थर्टी सिक्स थाउजेंड नाउ वैल्यूड एट रुपीज थर्टी थाउजेंड थर्टी सिक्स थाउजेंड का स्टॉक थर्टी का हो गया तो डिक्रीज हो रहा है कितना सिक्स थाउजेंड तो सिक्स थाउजेंड यहाँ मैंशन करेंगे देन किसी कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है टू लाइबिलिटीज अकाउंट लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज क्रिएटेड कोई लाइबिलिटी क्रिएट किया हमने वो यहाँ पर आ सकती है और अगर किसी असेट पर हमने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे डेबिट साइड में देन टू कोई अनरिकॉर्डेड लेबिलिटी है वो नोट करेंगे टू अनरिकॉर्डेड लेबिलिटीज देन टू कैरी आउट दिस होल प्रोसेस ऑफ रिवैल्यूएशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई खर्चा हुआ है तो वो भी हम डेबिट साइड में नोट करेंगे या तो फर्म ने खर्चा किया है या फिर फर्म ने किसी पार्टनर को रेमोलेशन की तरह दे दिया है और पार्टनर उसको खर्चा उसको खर्च कर रहा है कैरी आउट कर रहा है तो उसको भी हम डेबिट साइड में नोट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अगर फर्म नोट कर रही है तो टू कैश और बैंक अकाउंट और अगर किसी पार्टनर को दिया है दिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट Then we will compare both debit and credit side. If credit side is more than debit side, then we will have gain to gain transfer to partner's capital account. Agar फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट भी हो सकता है देन इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड वी विल हैव लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट सो मींस या तो हमारे पास गेन आएगा या लॉस आएगा Now we can close this account.
सो दिस इज अवर रिवेल्युएशन अकाउंट अब अगर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है दैट इज ऑल्सो वेरी इजी नाउ अगर हमें किसी क्रेडिट साइड के आइटम के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है तो हमारा रिवेल्यूशन अकाउंट क्रेडिट में रहेगा अगर हमें किसी डेबिट साइड के आइटम के लिए जनरल एंट्री पास करनी है तो हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट में रहेगा सो दिस इज अवर कंप्लीट रिवोल्यूशन अकाउंट आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड विल प्रूव यूजफुल टू यू थैंक यू सो मच